안녕하세요. 드로시입니다. 안녕. 자, 오늘 먹을 건 이거예요. 이거는 제육볶음. 이거는 기존에 제가 하던 레시피로 하지 않고 음, 인터넷 보고 백 선생님 레시피 참고해서 했어요. 그리고 용수 당면 넓은 제2의 중국 당면 넣었습니다. 근데 이거 지금 신랑이랑 같이 먹어야 돼서 매운 거를 하나도 못 넣었어요. 어, 그래서 혹시 몰라서 배추랑 고춧가루랑 땡초 준비했어요. 음, 밥에 비벼 먹을 때 넣어서 먹을까 해서 여기는 김치고요. 상추, 김입니다. 잘 먹겠습니다. 여기는 쌀밥이요. 이거 헛개나무 차예요. 직접 집에서 끓인 거. 오. 한번 이렇게 오징어 볶음처럼 삼겹살을 굽고 하니까 어, 되게 색깔이 좋은 것 같아요. 음. 너무 담요. 음! 맛있어 음. 이걸 좀 밥에다가 비벼 먹을까요? 이렇게 그럴 때 땡도 조금 넣어주고 이 정도면 음흠. 매운 거 좋아하시는 분은 이렇게 청양고추 만나면 칼칼한 게 굉장히 좋잖아요. 제 배는 훨씬 더 좋은 것 같네요. 아. <웃음> 너무 지저분해질 것 같으니까. 여기는 상추에다 아 조금해 음. 음. 
그리고 청양고추 한 가족이랑 고추씨랑 칼칼한 진짜 맛있죠? 음 좋다 음, 이건 김이다. 이거 또한 김이다. 음, 그리고. 아, 여기 좀 그릇, 큰 거를, 큰게 여기 안 들어가서 아쉬워요. 큰 거에다 막안 답답하게 팍팍 비우고 싶은데. 약간. 나머지 청양고추 다 넣고. 베트남 땡초가루. 잘 밀봉해서 냉동 보관하고 있습니다. 매운 거는 안 빠지더라고요, 다행히. 한 스푼만 더 먹을게요. 이렇게. 여기 이렇게 묻은 것까지 다. 항상 매운 거 비빌 때는 신중하게 오래 비벼야 돼요. 잘 비벼지도록. 이제 진짜 먹어볼게요. 음. 매운 거 좋아하는 사람들은 어쩔 수 없어요. 매운 게더 맛있다. 어, 진짜 맛있다. 이게 처음에 기름 넣고, 그 삼겹살 볶다가, 굽다가, 근데 거기에 파랑 물 넣고 익혔잖아요. 그걸 신의 한수 했던 것 같아요. 고기 자체 향이 되게 좋아요. 너무 큰데? <웃음> 
สั่งเชื่อมไปสน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้อง